अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो नीला क्लास टेन का जो टॉपिक है हम मेरी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वीडियो तक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को डिस्कस कर लिया था कि फूल का क्या स्ट्रक्चर होता है आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है या बीज कैसे बनता है जिससे फिर एक नया पौधा जो होता है वो जन्म लेता है ठीक है अगर थोड़े से फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम लोग रिकॉल करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लावर होता है उसमें सबसे पहले सेपल्स होती हैं जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं उसके बाद पेटल्स आ जाती हैं पत्तियाँ जिसको कहा जाता है उसके बाद हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एंड्रोशियम है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कि गाइनेशियम कहा जाता था ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले हम लोग मेरे प्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं फिर फीमेल को करते हैं देखिए बेटा जो मेरे प्रोडक्टिव पार्ट है उसके दो नाम है एंड्रोशियम भी कहा जाता है उसको या उसका दूसरा नाम है स्टेमन ठीक है जी क्या कहा जाता है एंड्रोशियम या स्टेमन उसके ये जो है ये हमारे पास दो चीज़ों से मिल बना हुआ है एंथर और फिलामेंट एंथर और फिलामेंट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बेटा अगर आपने देखना हो एंथर और फिलामेंट तो आप लोग पोमी ग्रेनेट या अनार को देखो तो वो जो अनार का जो क्राउन होता है उसके ऊपर अगर ये पोमी ग्रेनेट मैंने बनाया तो ये जो उसका क्राउन होता है उसमें आपको यहाँ पर वो नज़र आते हैं सूखे सूखे से वो दाने दाने एंथर फिलामेंट उसमें आपको क्लियर लगे हुए नज़र आ जाएंगे अनार अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली फल क्या है फल पकी हुई ओवरी ही है और ये अनार जो आप खा रहे हो ये ओवरी ही है जो कि पक चुकी हुई है और इसके अंदर के जो बीज हम खा ये तो नहीं खा रहे थे अंदर के जो बीज खा रहे थे वो ओवियूज होते हैं बेसिकली अभी हम डिस्कस करते हैं अच्छा जी एंडरोशियम या स्टेमन जो है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है एंथर जो होता है वो दो सेल इस तरीके से होते हैं और फिलामेंट एक क्योंकि डंडी फिलामेंट डंडी को या स्टिक को कहा जाता है तो फिलामेंट इसके साथ इस तरीके से अटैच होती है ठीक है ये जो एंथर होता है इसमें हमारे पास पोलन मदर सैक्स होते हैं सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इस एंथर में क्या होता है हमारे पास पोलन मदर सैक होते हैं सैक बैग को कहते हैं जिसके अंदर बेटा हमारे पास पोलन ग्रेन बनता है पोलन ग्रेन असल में वो पार्ट है जिसने के एंथर से निकल के यहाँ पे स्टिग्मा पे फॉल करके जाके ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है पोलन ग्रेन ने नहीं करना इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं वो बेसिकली जो होता है वो फर्टिलाइज करते हैं देखिए पोलन ग्रेन होता है हमारे पास पोलन ग्रेन जो होता है अगर मैं इस तरह आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं एक कहलाता है जी जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है एक हमारे पास क्या है जेनरेटिव न्यूक्लियस है और एक जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस है जेनरेटिव न्यूक्लियस का नाम जेनरेटिव रखा इस वजह से गया है क्योंकि ये न्यूक्लियस माइटोसिस करता है जिसके नतीजे में ये दो स्पर्म न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म न्यूक्लियाई अच्छा बेटा आपकी बुक में ना थोड़ा सा मुश्किल करके इसको मैंशन किया हुआ है कि डबल फटे वो माइटो वो क्या मेल के मीटोफाइट होता है या इस तरह का बस आप सिंपल सा बताओ बहुत इजी वर्डिंग में अब आप लोग टेंथ में पहुंच गए बहुत आसानी से कर सकते हो ये वो वाहि टॉपिक है जो कि मैं अपने बच्चों को खुद डिक्टेट करवाती हूँ कि ये बहुत इजी टॉपिक में आप कर सकते हो क्या अगर हम एंड्रोशियम की बात करें थोड़ा सा सुन लीजिए कि मेल प्रोडक्टिव पार्ट ये आप जो मैं बोल रही हूँ ये लिख के तो ये आपका टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा जहाँ तक अभी मैंने पढ़ाया द मेल प्रोडक्टिव पार्ट इज़ नोन एज एंड्रोशियम और स्टेमन विच इज़ मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट एंथर हैज पोलन सैक्स इन विच पोलन ग्रेन आर फॉर्म ठीक है पोलन ग्रेन कंटेन टू न्यूक्लियस वन इज जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड अदर इज ट्यूब न्यूक्लियस एज इट्स नेम इंडिकेट जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू स्पर्म न्यूक्लिया ठीक है जी यहाँ तक भी मैंने आपको समझा दिया यही आप लिख लो टॉपिक में तो ये आपका टॉपिक जो हो जाएगा कोई इतना औखा मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है मेल के मीटोफाइट बस ईजी ईजी वे में याद करो बेटा जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस हैं जेनरेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस जेनरेटिव नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दो स्पर्म न्यूक्लिया बनता है जिन्होंने ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है और ट्यूब न्यूक्लियस का काम पोलन ट्यूब बनाना होता है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ कैसे बनाता है यहाँ तक जो है हमारे पास क्या आ जाता है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आ जाता है अब देखिए कि मतलब जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हो के दो स्पर्म न्यूक्लिया में डिवाइड हो गया और ट्यूब न्यूक्लियस वहीं का वहीं मौजूद तो एक पोलन ग्रेन के अंदर टोटल तीन न्यूक्लियस जो होते हैं इस टाइम पे मौजूद होते हैं ठीक है जी अब हम लोग डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी डिस्कस करेंगे अच्छा जी अब हमारे पास क्या हो रहा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज़ नोन एज गाइनेशियम 
या जिसको कार्पल भी कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है गाइनेशियम या कार्पल अगर आप ड्रॉ करो तो ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ये जो माउथ का पोर्शन होता है जिसने पोलन ग्रेन को रिसीव करना है इसको स्टिग्मा कहते हैं इसको स्टाइल कहा जाता है नेक लाइक स्ट्रक्चर और ये जो बड़ा सारा पार्ट होता है सोलम पार्ट ओव्यूल जिसके अंदर हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं ठीक है जी आप क्या हो रहा है हमारे पास ये जो ओव्यूल होता है अगर मैं आपको एक ओव्यूल बड़ा करके दिखाऊं तो इसमें इस ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं और टोटल आठ तरह के जो हैं वो न्यूक्लियस बनते हैं हमारे पास तीन न्यूक्लियस जो हैं वो एक साइड पर चले जाते हैं दो सेंटर में आ जाते हैं और तीन जो हैं वो इधर एडजस्ट हो गए टोटल आठ न्यूक्लियस बनते हैं ठीक है जी ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है बार बार ताकि आठ हमारे पास न्यूक्लियस बनते हैं जिसमें से बेसिकली बेटा हमारे पास जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसमें ये जो सेंटर वाला होता है इसको एग सेल कहा जाता है जिसको कि स्पर्म ने फर्टिलाइज करना है और ये जो दो हैं ये हेल्पिंग सेल्स होते हैं अच्छा ये जो दो सेल ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनको पोलर न्यूक्लिया भी कहा जाता है या इनको हम लोग कहते हैं फ्यूयन न्यूक्लिया क्या कहा जाता है पोलर न्यूक्लिया है या फ्यूयन न्यूक्लिया और ये जो तीन सेल्स होते हैं आपके बुक में नाम मेंशन नहीं है आप करो ना करो इनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है क्या कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स ये एक एग सेल्स होते हैं अब हमारे पास अब इतने से को अगर आप कैसे करोगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज गाइनेशियम या कार्पल और कार्पल सॉरी एंड इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री पार्ट स्टिगमा विच इज़ अ पोलन ग्रीन रिसीविंग पार्ट स्टाइल विच इज़ अ लॉन्ग नेकलाइक स्ट्रक्चर एंड ओवरी इन विच ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ठीक है ओव्यूल ईज ओव्यूल डिवाइड बाइटोटिकली एंड प्रोड्यूस एट न्यूक्लिया इन एट इन विच जो इन विच थ्री आर एंटीपोडल सेल्स टू मूव टूवर्ड्स दिस सेंटर टू फॉर्म पोलर न्यूक्लिया और फ्यूयर न्यूक्लिया एंड द थ्री सेल मूव टूवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल इन विच वन सेल इज एग सेल ठीक है जी यहाँ तक ये हो गया कि ये इसमें ये एक्सेल होता है अब क्या होता है बेटा कि जो पोलन ग्रेन जो कि अगर मैं यहाँ पर एक ओव्यूल ही ड्रॉ करूँ जो कि हमारे पास जिसके अंदर टोटल जो है वो एक ये एग है ये दो हेल्पिंग सेल्स हैं ये पोलर न्यूक्लिया हैं और ये तीन एंटीपोडल सेल हैं पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर स्टिगमा पे फॉल करता है अभी उसके पास तीन न्यूक्लियस थे यहाँ पर काम शुरू होता है पोलन ट्यूब का या जो ट्यूब न्यूक्लियस है ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है एक पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो के स्टाइल से होती हुई ओवरी से होती हुई जहाँ एग तक रसाई उसकी जो होती है वो मुमकिन होती है ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर आके ट्यूब बना के दे जाता है और उसके बाद वो खुद डीजेनरेट हो जाता है उसके बाद ये जो दो स्पर्म न्यूक्लियाएँ हैं वो आते हैं मूव करके इस स्टाइल से होते हुए होते हुए ओव्यूल के अंदर आते हैं और जब दो स्पर्म न्यूक्लियाए ओव्यूल के अंदर आते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वो फर्टिलाइज करते हैं ट्यूब न्यूक्लियस का काम ख़त्म हो गया अब हमारे पास क्या होता है कि जो दो स्पर्म न्यूक्लियाए आ रहे हैं बेसिकली बेटा जी वो एक आके एक इस एग को फर्टिलाइज करेगा और एक स्पर्म न्यूक्लियाए जो है वो इन पोलर न्यूक्लियाए या फ्यूजन न्यूक्लियाए को फर्टिलाइज करेगा दैट्स वाई दिट्स फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में क्या हो रहा है बेटा कि एक जो स्पर्म न्यूक्लियाए है उसने एग को फर्टिलाइज़ किया एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से हमारे पास जाइगोड बनता है और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ और जो सेकेंड है हमारे पास वो जो स्पर्म न्यूक्लिया हैं इन्होंने किसको फर्टिलाइज़ किया पोलर या फ्यूजन न्यूक्लियस को जिसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो एंडोस्पर्म का होता है वो भी डिस्कस करते हैं सो दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन पेपर में आ जाता है वट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन विच एक्चुअली टू स्पर्म्स एट ए टाइम फर्टिलाइज वन फर्टिल स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज फर्टिलाइज करता है एग को टू फॉर्म एन एम्ब्रियो एंड द सेकेंड स्पर्म फर्टिलाइज पोलर न्यूक्लिया टू फॉर्म एंडोस्पर्म अब ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो ओव्यूल है इसका काम बन जाएगा क्योंकि ये बीज में कन्वर्ट हो जाएगा होता क्या बेटा कि हमारे पास जब पोलन ग्रेन ने आके पोलन ट्यूब न्यूक्लियस ने आके यहाँ पर पूरा के पूरा बना दिया और वो खुद जनरेट हो गया और यहाँ पर अब सारा कुछ खत्म हो जाता है ये स्टिगमा स्टाइल ओवरी सब कुछ खत्म हो गया ओवरी नहीं ख़त्म होती ये ओव्यूज और ओवरी का काम शुरू हो जाता है ओवरी के अंदर जितने ओव्यूल्स थे सब की फर्टिलाइजेशन हो चुकी हुई है अब ओवरी आहिस्ता आहिस्ता मोटी होना शुरू हो जाती है जब ओवरी हमारे पास स्वेल होती है जैसे अनार की एग्जांपल ले लो कि वो अनार ओवरी है जो कि मोटी हो रही है ठीक है और उसके अंदर वो जो दाने हैं छोटे छोटे से वो ओव्यूल्स हैं जो कि हम खाते हैं वो बीज जो होता है वो ओव्यूल जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं सीड ये अब ये ओव्यूल एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा 
ओवरी कन्वर्ट होती है हमेशा किस में अगर हम यहाँ पर बनाएं ओवरी हमेशा फ्रूट बनाती है और ओव्यूल हमेशा सीड बनाते हैं ये ओव्यूल अब बीज में कन्वर्ट होगा जिसमें क्यों ये जो अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो दो हेल्पिंग सेल्स हैं और तीन एंटीपोडल सेल्स हैं ये तीनों डिजेनरेट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पोलर न्यूक्लिया है और ये एग रह जाता है या एम्ब्रियो रह जाता है असल में अब देखें आप क्या हो रहा है कि हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन का मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया अब सिर्फ बता रही हूँ कि ओव्यूल बीज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये देखिए बेटा ये हमारे पास जो एग था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में ये मैं बीज बना रही हूँ सीड बना के दिखा रही हूँ ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो चुका हुआ ये जो है हमारे पास क्या होता है इसको एम्ब्रियो कहते हैं जो कि लिविंग छोटा सा एक बच्चा है नोमोलूद बच्चा जो कि ज़िंदा रहता है और ये बाकी सारा पोर्शन जो होता है वो एंडोस्पॉम को होता है एंडोस्पॉम आप लोग आगे चल के पढ़ोगे मगर मैं अभी आपको बता देती हूँ एंडोस्पॉम इज़ आ न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसने के एम्ब्रियो को जब तक खुराक देनी है जब तक कि ये बीज ग्रो नहीं करता बेटा चने की एग्जाम्पल ले लीजिए सफ़ेद चना मिसाल के तौर पर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है घरों में खाते हुए चाट शाट में अब आप देखो कि जो चना होता है उसको अगर आप वैसे रखी रखो या पका के खा लो वो अलग बात है मगर अगर आपने उसको ज़मीन में बोना है ज़मीन में आप उसको लगाओ पानी शानी दो तो वो उगाता है और पौधा बन जाता है तो ये बीज यही होते हैं बीज एक सोया हुआ छोटा सा बच्चा है जिसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो लिविंग है और उसको लिविंग कौन रख रहा है एंडोस्पाम न्यूट्रिटिव टिश्यू और ये दोनों के दोनों डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में अमल में आए हैं आप क्या होता है कि जूँ ही आपने एम्ब्रियो सोया हुआ है खाबीदा हालत में जब इसको मौका मिलेगा ज़मीन में मट्टी में पानी मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगी सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो ग्रो करके एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल चलता रहता है कि आपने इस बीज ज़मीन में बोया उसमें से नया पौधा निकला नए पौधे के ऊपर लगते हैं जी फूल और फूल के अंदर जो ओवरी होती है वो बाद में फल में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूज होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको फिर जब आप ज़मीन में बोते हो तो एक नया प्लांट निकल आता है और कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको समझा दिया आज का हमारा यही टॉपिक है आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा